Hi everyone, welcome back to the channel Unique Study Circle. This is your English educator Amir Ahmed. Guys, today we are going to have the complete grand test explanation of English part. Okay, this is grand test number 11 already. Okay, in the Kumundu videos, you can check the video already. Upload any videos, you can check the video. We will explain the 11th test and explain the remaining test. We will explain the grand test in English part. We will explain the grand test in English part. We will explain the video. ये देते क्वेश्चन से ग्रुप फॉर एग्जामिनेशंस लो इंग्लिश के संबंध जो सायो रीडिंग कंप्रिहेंशन एंड सेंटेंस रिगारेंजमेंट तो इसका ना आ क्वेश्चन्स नहीं वन बाय वन तीस कुंडो क्वेश्चन संदी तीस कुंडो क्वेश्चन्स तो पार्ट तो आंसर्स डिस्कशन चेंज जरूरत नहीं माना वीडियोस लो मी एग्जामिनेशन लो कंप्लीट एग्जामेषन पर्फॉमस अभी चाल चाल बेटर सो थरस प्राक्टिस इंग्ली ओकेना सो बिगिन चंदा वितौट एनी डिले रईट इंग्ली क्वेश्चन आफ टेस्ट नंबर लैवन डैरे वन ट्वेंटी सिक्स टू वन थर्टी ऐक्चुअली डैरे रीडिंग कांप्रिहेंशन क्वेश्चन मेकिचार मतलब क्वेश्चन कैसेज फाइव क्वेश्चन उठाई अला थ्री पैसेज इन जो सो फिफ्टी क्वेश्चन अने रीडिंग कांप्रिहेंशन वो अंड रिमेन क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं चोस्ता ही टेन क्वेश्चन सर मारता है ओके ना तो चेस कौन डबल दम वीडियो पास से ऐसे उक्त सारी पैसेज नहीं चले सेंड राइट ओके गैस चल जाएगा ना एंड इधर कुड़ा चले सेंड ही टिल दिस पॉइंट कॉम्प्रिहेंशन अंडर आर्डर जो इसको डम सो मेरो एक को का अंडरस्टैंडिंग को सम let us start discussion. Women's education in India is one of the foremost concerns of the government of India as well as of the society at large. It is due to the fact that at the present time, the educated women play a very significant role in overall development and progress of the country. Right. Women hold a prominent position in India, in the Indian society and all over the world. Well, see, this entire reading comprehension seems like pretty easy the topic which is very familiar to all of all of us is being talked about in this reading comprehension the passage of china concept it's about women and their education women education and the not only in india but across the other countries also over the world so women education it's a challenge simple only language could easy going to the elanti okay reading comprehension a me group for examination look at us study language challenge is going to be Facts from time, you have to answer your questions directly. It's very easy to answer your questions. Right. However, since the prehistoric times, women were denied opportunities and had to suffer for the hegemonic, hegemonic masculine ideology. See, women operation is going to be called hegemonic masculine ideology. Masculine and male, male ideology is going to be called women's opportunities in the prehistoric times. राइट ओके विमेन एन चाहिए अली एन चाहिए दो अनेक दी ये वर्ड डिसेट जी सर हो है कि मिनी ये वरु अंडे मैस्कुलेंस डिसेट जी सर मेल मेल डोमिनेशन दिस अनजस्टिफाइबल एंड अनवारंटेबल ऑपरेशन ऑपरेशन चोरड हैड रिजल्टेड इनटू अ मोमेंट दैट फॉर्ट टू अचीव द इक्वल स्टेटस ऑफ विमेन ऑल ओवर द वर्ल equal status को सम women all over the world fight चलने जरिए गिन्दी ओके मूवमेंट लगा दे जरने जरिए गिन्दी ओके ना right so movement अंडे दल्स कर देखो right उद्यम women's education in India is the consequence of such progress and this led to the tremendous improvement of women's condition throughout the world women education वाला improvement tremendous form लो जरिए गिन्दी throughout the world women यो का life slow nevertheless eradication of female illiteracy is considered as a major concern today फीमेल इलिट्रेसी ने एरेडिकेट निर्भर निचे रहने दी वो का चैलेंज लगा उन्हें ये रोज कोड़ा और क्या ना ये रोज कोड़ा इन द प्रेजेंट इरा द इंडियन सोसाइटी हैज एस्टेब्लिश्ड अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर द एडुकेशन फॉर द एडुकेशन और एडुकेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस फॉर द एडुकेशनल जरूरत होती है, है ना आधा, right? So strengthen जैसे ना मानो men education में। These educational institutions aim for men's help and are concerned with the development of women। ये education institutions हैं ना भी education स्थाई and development पे ना उड़ा focus है स्थाई women योग का development पे ना, right? In the modern society, women in India have come a long way. 
మోడర్న్ సొసైటీలో ఉమెన్ చాలా చాలా దూరం వరకు వచ్చారు చాలా డెవలప్ అయ్యారు ఇండియన్ ఉమెన్ ఆర్ ఎట్ పార్ విత్ మెన్ ఇన్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ టాస్క్ లైక్ రీచింగ్ ద మూన్ కాంకరింగ్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ అండ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఎవ్రీ ఫీల్డ్లో మౌంటైన్ క్లైంబింగ్లో కావచ్చు మౌంటైన్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కడంలో కావచ్చు లేకపోతే మూన్ దాకా వెళ్ళడంలో కావచ్చు ఓకేనా స్పేస్లోకి ఓకే పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్లో ఉమెన్ చాలా బాగా యూనో రాణిస్తున్నారు ఓకేనా సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నారు ఇది జరిగింది చేంజ్ అయితే ఉంది ఎయిల్ దిస్ ఈజ్ నో నాట్ ఎయిల్ దట్ హ్యాస్ బి ఆల్ ఇది ఆల్ అవుతుంది ఇది ఒక ఎల్ అండి ఓకేనా రైట్ ఆల్ దిస్ ఇస్ పాసిబుల్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ద ప్రొఫౌండ్ ఇంపాక్ట్ హ్యాస్ హ్యాడ్ అండ్ విమెన్ ఇదంతా దేనివల్ల సాధ్యమైంది డెవలప్మెంట్ ఈక్వాలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది విమెన్ ఎడ్యుకేషన్ వల్ల వచ్చింది సో సింపుల్ అనమాట చాలా ఈజీ ప్రతి ఒక్క నాకు తెలిసి అయితే ఈవెన్ లో స్టాండర్డ్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ స్టూడెంట్కి కూడా పూర్ స్టూడెంట్కి కూడా నాలెడ్జ్ ఉన్న వాడికి కూడా ఇంగ్లీష్లో భయం ఉన్న స్టూడెంట్ కూడా ఈ ప్యాసేజ్ చాలా ఈజీ నేను ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి గ్రూప్ ఫోర్లో రెడీగా ఉండండి మిస్ చేయదు సో క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఉమెన్ ఈజ్ నెసెసరీ ఉమెన్కి ఎడ్యుకేషన్ అవసరం ఎందుకు టు ఎనేబుల్ మోర్ ఉమెన్ టు కాంకర్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కడం కోసం ఎడ్యుకేషన్ కావాలా టు అషర్ ఇన్ అ మోడర్న్ మోడర్న్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి మోడర్న్ నాట్ మోడర్న్ ఓకే నా ఇట్ హ్యాస్ టు బి మోడర్న్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ సొసైటీ అషర్ ఇన్ అ మోడర్న్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ సొసైటీ ప్రోగ్రెసివ్ సొసైటీలో ప్రాపర్గా యూనో బతకడానికా టు ప్రొటెస్ట్ అగేన్స్ట్ మాస్కులిన్ సుప్రీమసీ మాస్కులిన్ సుప్రీమసీ ఏదైతే మ్యా మేల్ డామినేషన్ ఉందో దానికి అగేన్స్ట్గా ప్రొటెస్ట్ చేయడానికా టు ఎస్టాబ్లిష్ మోర్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ అవుతుంది టు అషర్ ఇన్ మోడర్న్ అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ సొసైటీ ప్రోగ్రెసివ్ సొటే సొసైటీలో చాలా సక్సెస్ఫుల్గా గడపాలంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది అవసరం అక్కడి నుంచే అన్నీ చేంజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఫైండ్ ద ఆపోజిట్ ఆప్షన్ ఇన్ మీనింగ్ టు అన్జస్టిఫయబుల్ సో వట్ డస్ ద వర్డ్ అన్జస్టిఫయబుల్ మీన్ అన్జస్టిఫయబుల్ సింప్లీ మీన్స్ ఇన్జస్టిస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఇన్జస్టిస్ ఓకే మీనింగ్ ఏంటి అన్యాయం అనే సెన్స్ వస్తుంది అన్జస్టిఫయబుల్లో సో దానికి ఆపోజిట్లో మీరు అనుకోండి జస్ట్ ఇస్ ది ఆన్సర్ ఎక్కడైనా ఆప్షన్ ఉందా జస్ట్ కావచ్చు లేకపోతే రీజనబుల్ కావచ్చు లాజికల్ కావచ్చు సెన్సిబుల్ కావచ్చు ఇలాంటివి కావాలి సో కంపల్సరీ కాదు ప్రోగ్రెసివ్ కాదు మెథోడికల్ కాదు రీజనబుల్ ఇస్ ది ఆన్సర్ ఓకేనా జస్టిస్ న్యాయం న్యాయం రీజనబుల్గా ఉంటుంది కరెక్ట్ అది అవునా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతే క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ఉమెన్ హ్యాస్ ఎనేబుల్ దెమ్ టు ప్రోగ్రెస్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉంది కాబట్టి దానివల్ల ఏమైంది ఉమెన్ ఎలాంటి చేంజ్ వచ్చింది ఓవర్ త్రో మేల్ హెగేమోని మేల్ డామినేషన్ ఓవర్ త్రో చేయడానికి పనికి వచ్చిందా బ్యాడ్ కోవిటెడ్ పొజిషన్స్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ చాలా చాలా రెస్పెక్టెడ్ పొజిషన్స్ని యూనో పొందడంలో అచీవ్మెంట్లా పనికి వచ్చింది అది క్రియేట్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నీ కరెక్టే ఇది మేల్ డామినేషన్ని రిడ్యూస్ చేయడానికి మనకు వచ్చింది అన్ని పొజిషన్స్లో రాణించడానికి ఎడ్యుకేషన్ మనకు వచ్చింది అన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో కూడా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకు వచ్చింది సో ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి ఆల్ ఆఫ్ ద అబో ఐ నో అందరూ దాన్ని అనుకుని ఉంటారు కూడా సో ఈచ్ టైమ్ అ క్వశ్చన్ ఇస్ డిస్ప్లేడ్ క్వశ్చన్ డిస్ప్లే అయినప్పుడు మీరు ఆన్సర్ అనుకొని ఆ తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ వినండి రైట్ ఒక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది అంటే మీ మోరల్ చాలా బూస్ట్ అవుతుంది కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ బూస్ట్ అవుతుంది కరెక్ట్ కదా రైట్ డాష్ హ్యాస్ బిన్ అ మేజర్ బూస్ట్ ఫర్ ఫీమేల్ లిటరసీ ఇన్ ఇండియా టుడే ఓకే మేజర్ బూస్ట్ ఏది ఫీమేల్ లిటరసీకి అని అంటే ద గ్లోబల్ మూమెంట్ టు గెయిన్ ఈక్వల్ స్టేటస్ ఫర్ ఉమెన్ ద మోడర్న్ గవర్నమెంటల్ సిస్టమ్ గవర్నమెంటల్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడలే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ బ్రాడ్ మైండెడ్ మెన్ మనుషుల్లో బ్రాడ్ మైండెడ్ మెన్ మనుషుల్లో మెన్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అండర్స్టాండింగ్ బాగా పెరిగిందా ఉమెన్ యొక్క యూనో ఈక్వాలిటీ చాలా అవసరం అని చెప్పేసి దానివలన ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ప్రామినెంట్ పొజిషన్ దిట్ దిస్ హ్యాస్ బూస్టెడ్ ఫీమేల్ లిటరసీ కరెక్ట్ కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో నంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ప్రామినెంట్ పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేయడం చూసి అందరు ఉమెన్ కూడా యూనో సక్సెస్ఫుల్ అవ్వగలరు అని బిలీవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయడం స్టార్ట్ అయ్యింది దట్ ఈస్ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ థర్టీ ఇన్ ప్రజెంట్ టైమ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్
మనది మేల్ డామినేట్ డామినేటెడ్ సొసైటీ కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ లేదా ఏది కరెక్ట్ ఇప్పుడు ఓకేనా సో కరెక్ట్ చెప్పాలంటే మేల్ డామినేషన్ ఉండడం వల్లనే యాక్చువల్గా ఫీమేల్స్కి ఎడ్యుకేషన్కి ఒక ఆపర్చునిటీ దొరకలేదని చెప్పేసి ఫ్యాసిలిటీ చెప్పడం జరిగింది దిస్ ఈస్ ది ఆన్సర్ వైస్ లెట్స్ మూవ్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యా పర్ హ్యాప్స్ మనం లాస్ట్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ కంప్లీట్ చేసాం సో ఒక కొత్త రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ పాస్ చేయండి ఒక్కసారి ప్యాసేజ్ని ఓపిక్గా చదివితే ఫైవ్ మార్క్స్ మీ పాకెట్లో ఉంటాయి అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ ది అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇయర్ ఓకేనా సో చదివేసేయండి చదివేసారు కదంతా రైట్ లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ ఎస్ ఫినిష్ చేసేసారా ఓ లెట్స్ రీడ్ దిస్ టుగెదర్ అండ్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కంప్లీట్గా చదివేసి త్వరగా అర్థం చేసేసుకుందాం ఓకేనా టూ బైక్ బోర్న్ యూత్స్ స్నాచ్డ్ అ గోల్డ్ చైన్ వర్త్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఫ్రమ్ అ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ హోమ్ మేకర్ ఇన్ సాల్ట్ లేక్ ఆన్ థర్స్డే మార్నింగ్ ఓకే బైక్ మీద వెళ్ళే యూత్ ఇద్దరు యూత్లో అబ్బాయిలు స్నాచ్డ్ గోల్డ్ చైన్ వర్త్ సిక్స్టీ థౌజండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ వాల్యూ చేసే ఒక గోల్డ్ చైన్ని లాక్కి వెళ్ళిపోయారు ఓకేనా చైన్ స్నాచింగ్ కేసు అనమాట ఫ్రమ్ అ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్డ్ హోమ్ మేకర్ అంటే ఎవరు హౌస్ వైఫ్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న ఒక హౌస్ వైఫ్ మెడల్ వచ్చి లాక్కి వెళ్ళారు ఇన్ సాల్ట్ లేక్ ఆన్ థర్స్డే ఓకే సో దిస్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ సీమ్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్సిడెంట్ బేస్డ్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ సో అన్ ఇన్సిడెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిస్క్రై డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్ ఒక ఇన్సిడెంట్ని డిస్క్రైబ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దీంట్లో చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ ఫ్యాక్ట్ బేస్డ్ ఉంటాయి సో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా కాన్సెప్ట్ ఏమీ లేదు ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఆ ఫ్యాక్ట్స్ని కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకుంటే ఆన్సర్స్ మోస్ట్ పాపులర్ వచ్చేస్తాయి సో ఇది నిజం చెప్పాలంటే ఇలాంటి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్స్ని ఈజీ కేటగిరీ కింద తీసుకోవచ్చు రైట్ ఎస్ చూడండి టూ డేస్ ఆఫ్టర్ అ బ్యాంగ్లూర్ బేస్డ్ విమెన్ వాజ్ రాబ్డ్ ఇన్ ద టౌన్ షిప్ ఇన్ సిమిలర్ ఫ్యాషన్ ఇంతకుముందు కూడా ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగిందంటే సరే అరౌండ్ సెవెన్ థర్టీ ఏఎం ఎట్ బీజీ బ్లాక్ కేష్తో పోర్ రెసిడెంట్ సుజాత డేయ్ వాజ్ వాకింగ్ హోమ్ ఆఫ్టర్ డ్రాపింగ్ హర్ సన్ ఇన్ స్కూల్ వెన్ ద యూత్స్ వేరింగ్ ఫుల్ మాస్క్ హెల్మెట్స్ దట్ కవర్డ్ దియర్ ఫేసెస్ స్నాచ్ ద చైన్ ఫ్రమ్ బిహైండ్ అండ్ స్పెడ్ అవే స్పీడ్కి పాస్టెన్స్ అవుతుంది స్పెడ్ ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఓకే ఆ విమెన్ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఎవరి గురించి అయితే మనం మాట్లాడమో ఆమె ఎవరో కాదు సుజాత దేయ్ అంట పేరు ఓకేనా రైట్ ఆమె ఆమె సన్నో లేకపోతే డాటర్ని ఎక్కడో మెన్షన్ చేస్తుంది ఓకేనా ఆమె యూనో సన్నో డాటర్ని స్కూల్ దగ్గర డ్రాప్ చేసేసి రిటర్న్ వెళ్తున్నప్పుడు ఇద్దరు యంగ్ పర్సన్స్ వచ్చేసి ఇది ఇన్సిడెంట్ యూనో చేయడం జరిగింది అనమాట రాబరీ చేయడం జరిగింది ఓకేనా అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎలా ఉన్నారు అనేది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వేరింగ్ ఫుల్ మాస్క్ హెల్మెట్స్ గుర్తుపట్టే ఎలా లేదు ఎందుకంటే ఫుల్ మాస్క్ పెట్టుకున్నారు హెల్మెట్ కూడా పెట్టుకున్నారు ఓకే రైట్ ఐ వాజ్ వాకింగ్ బ్యాక్ టు వర్స్ కేష్తోపూర్ ఫుడ్ బ్రిడ్జ్ టాకింగ్ విత్ అ ఫ్రెండ్ వెన్ ఐ ఫెల్ట్ అ థగ్ ఎట్ మై నెక్ చూడండి ఈమెంటుంది సుజాత దే షీ వాజ్ విత్ అ ఫ్రెండ్ ఓకేనా సింగిల్గా ఏం లేదు ఫ్రెండ్తో కలిసేసి నడుచుకుంటూ వెళ్తుందంట ఒక ఫుడ్ బ్రిడ్జ్ వైపుకు ఓకేనా అప్పుడు సడన్గా ఒక జర్క్ ఫీల్ అవ్వడం జరిగింది ఓకేనా మెడ దగ్గర ఏదో ఎవరో లాగినట్టు అయిపోయింది విత్ ఇన్ మూమెంట్స్ సెకండ్స్లో మై చైన్ వాజ్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ పిలియన్ రైడర్ సెకండ్స్లో నా చైన్ అనేది ఆ స్నాచర్ ఎవరైతే ఎవరైతే పిలియన్ రైడర్ అంటే రైడర్ ఎవరైతే డ్రైవ్ చేస్తారో ఆ డ్రైవింగ్ పర్సన్కి వెనక కూర్చున్న ఒక ప్యాసింజర్ పర్సన్ పిలియన్ అంట పిలియన్ రైడర్ వెనక నోడు కొట్టేశాడు వి ర్యాన్ ఫర్ అ డిస్టెన్స్ చేసింగ్ దెమ్ బట్ డే సోన్ టుక్ అ షాప్ టర్న్ అండ్ వీ లాస్ దెమ్ కొద్దిసేపు పరిగెత్తి ట్రై చేసాం కానీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు దే సెట్ షీ సెడ్ షీ కుడ్ నాట్ టేక్ డౌన్ ద బైక్స్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఐ కెన్ ఓన్లీ రీకాల్ దాట్ ఇట్ వాస్ ఆరెంజ్ బైక్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ చూసేంత టైం లేదా తొందరలో బట్ బైక్ ఆరెంజ్ కలర్లో ఉండింది అని చెప్తుంది షీ సెడ్ డే కోల్డ్ హండ్రెడ్ వన్ జీరో జీరో ద పులీస్ హెల్ప్ లైన్ ఫ్రమ్ హర్ సెల్ ఫోన్ ఓకే షీ వాజ్ డైరెక్టెడ్ టు లాడ్జ్ కంప్లైంట్ విత్ డైరెక్టెడ్ టు లాడ్జ్ మళ్ళీ ఇక్కడ రిప్రె రిప్రజెంట్ చేసుకోండి ఒకసారి డైరెక్టెడ్ టు లాడ్జ్ కంప్లైంట్ విత్ బిందా నగర్ ఈస్ట్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్ హండ్రెడ్కి డయల్ చేస్తే వాళ్ళు అన్నారు ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళేసి మీరు కంప్లైంట్ ఇచ్చేసేయండి ఓకేనా అండ్ ట్యూస్డే మార్నింగ్ టు బైక్ బాన్ యూత్స్ హ్యాడ్ స్నాచ్డ్ అ చైన్ ఫ్రమ్ పపియా రాయ్ చౌదరి నియర్ హర్ హోమ
క్రిమినల్స్ ఆర్ రాబింగ్ రెసిడెంట్స్ ఎట్ విల్ యాట్ విల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇష్టానుసారంగా ఇష్టం వచ్చినట్టు దోపిడీ చేస్తుంటే పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటున్నారు ద పోలీస్ షుడ్ టేక్ స్ట్రిక్ట్ మెజర్స్ సెట్ శ్రీ మొయి సెయిన్ అ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఏబీ బ్లాక్ ఓకే గైస్ సో సింపుల్ చైన్ స్నాచింగ్ సంబంధించిన ఒక చిన్న ఇన్సిడెంటల్ బేస్డ్ ప్యాసేజ్ ఐ హోప్ ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి ఇది అర్థమైపోయింది ఓకే సో స్టార్ట్ చేద్దాం హూ టోల్డ్ సుజాత దే టు లాడ్జ్ అ పోలీస్ కంప్లైంట్ చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది పోలీస్ కంప్లైంట్ పెట్టమని సుజాత దేకి ఎవరు చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు హండ్రెడ్కి డైల్ చేస్తే హండ్రెడ్కి డైల్ చేసిన తర్వాత మాట్లాడేటప్పుడు ఆ పర్సన్స్ ఎవరైతే మాట్లాడారో మీరు దగ్గరలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కంప్లైంట్ ఇవ్వడని చెప్పారు అవునా కదా సో చెప్పింది ఎవరు హండ్రెడ్లో మాట్లాడింది కూడా పోలీసే కాబట్టి అది లోకల్ రెసిడెంట్స్ చెప్పలేదు ఫ్రెండ్ చెప్పలేదు పాపియా రాయి చౌదరి రాలేదు అక్కడికి ఆన్సర్ హండ్రెడ్ డైల్ చేసినప్పుడు మాట్లాడిన పోలీస్ నెక్స్ట్ వన్ వై కోడ్ జు సుజాత ది నాట్ ఐడెంటిఫై ద థీవ్స్ ఎందుకు థీవ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయలేదు ఇది ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ చెప్పేయచ్చు చెప్పేసి రెండు ఆన్సర్ బికాస్ దే వర్ ఫుల్ మాస్ హెల్మెట్స్ బికాస్ దే స్పెడ్ అవే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్కి వెళ్ళిపోయినందుక బికాస్ దే వర్ ఆన్ అ బైక్ బైక్ మీద ఉన్నందుక బికాస్ దే టూ షార్ప్ టర్న్ షార్ప్గా టర్న్ తీసుకున్నందుకు కాదు యాక్చువల్గా మాస్క్ పెట్టుకున్నారు అండ్ హెల్మెట్ పెట్టుకున్నారు సో మొహాలు కనిపించలే నెక్స్ట్ ద థీవ్స్ వర్ చేస్డ్ బాయ్ థీవ్స్ని ఎవరెవరు చేస్ చేశారు ఓన్లీ సుజాత దయ్య ఇంకొకరు ఎవరైనా పాపియా రాయ్ చౌదరి మేడం చేయలే సుజాత దయ్ అండ్ హర్ ఫ్రెండ్ ఎస్ విక్టిమ్ ఆమె ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కూడా ట్రై చేశారు కొంచెం వరకు నెక్స్ట్ సుజాత దయ్ అ లోన్ ఆమె అక్క ఆమె చేసిందా నో ద పోలీస్ నో పోలీస్ చేసి చేయలేదు కరెక్ట్ కదా నెక్స్ట్ వన్ ద హోమ్ మేకర్ స్టేడ్ ఇన్ హోమ్ మేకర్ అనే పర్సన్ ఎక్కడ ఉంటారు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలోనా బెంగళూరులోన సాల్ట్ లేక కెస్టోపర్ ఓకే మన మాట్లాడుకునే ఈ హోమ్ మేకర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఓకేనా సో ఇది ఎక్కడ జరిగింది యాక్చువల్గా కెస్టోపోర్లో అవునా సో డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేసింది కదా ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలంటే అబ్జర్వేషన్ అవసరం అంతే రైట్ లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే హోమ్ మేకర్ అంటే ఎవరు అని క్వశ్చన్ వచ్చింది హోమ్ మేకర్ ఈజ్ అ సినానిమ్ ఆఫ్ ఆన్సర్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కరా సర్వెంట్ పని మనిషి హౌస్ వైఫా హౌస్ కీపరా ఓకేనా హౌస్ కీపరా గేట్ కీపరా కాదు ఆన్సర్ హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ని మనం హోమ్ మేకర్ అని కూడా అనొచ్చు ఏమనొచ్చు హోమ్ మేకర్ లెట్స్ మూవ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ గైస్ ఓకే చెక్ చేయండి డైరెక్షన్ ఫర్ వన్ థర్టీ సిక్స్ టు వన్ ఫార్టీ మీనింగ్ దిస్ ఈజ్ థర్డ్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ నెంబర్ త్రీ థర్డ్ ప్యాసేజ్ అనమాట సో వీడియో పాస్ చేసేసి ఒకసారి చదువుకోండి ఓకే ఆన్సర్ చేద్దాం రైట్ గైస్ చదివారు కదా అండ్ రీడ్ దిస్ పార్ట్ ఆల్సో చిన్న ఒక లైన్ వీలింది రైట్ ఓకే గైస్ లెట్ స్టార్ట్ ద మెట్ ఆఫీస్ హ్యాస్ రివైజ్డ్ ఇట్స్ ప్రొడిక్షన్ ఫాలోయింగ్ డీసెంట్ రెయిన్ ఆన్ మండే మార్నింగ్ saying the cloud cover and light to moderate rain are likely to continue for at least the next 48 hours the weatherman had earlier predicted that the rain would dry up in the city and its adjoining areas for a couple of days from the start of the week the showers dragged down the days maximum temperatures four notches below normal to 28.3 degrees celsius from 33 sundays okay we were expecting the rain the city had been receiving for the past couple of days to stop from monday as there was no cyclonic circulation and the monsoon trough ma- monsoon trough was moving away from the city but the trough got stronger resulting in the rain said an official of the alipur weather office okay meteorological department med office antam unde okay na so simple ga weather forecast chese oka officer మెట్ ఆఫీస్ హ్యాస్ రివైజ్ ఇట్స్ ప్రొడిక్షన్ ఫాలోయింగ్ డీసెంట్ రెయిన్ ఆన్ మండే మండే రోజు ఒక సిగ్నిఫికెంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ పడ్డ వెంటనే వాళ్ళ ప్రొడిక్షన్ వాళ్ళు చేంజ్ చేశారు మెటీరియాలజికల్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఓకేనా అర్లీర్ ఏం చెప్పారంటే నిన్న మొన్న పడిన వర్షాలు ఇంకా తర్వాత ఉండకపోవచ్చు రాబోయే ఒక టూ త్రీ డేస్ డ్రైగా ఉంటుందని ప్రొడిక్షన్ చేస్తారు కానీ సడన్గా వర్షం పడుతుంది ఓకేనా వర్షం పడ్డం సడన్గా జరగడం వల్ల రాబోయే డేస్లో కూడా యాక్చువల్లీ వర్షం పడదని చెప్పిన ఏ స్టేట్మెంట్ ఉందో దాన్ని చేంజ్ చేసుకుంటారు ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఆ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ మాత్రం వర్షం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పి చేంజ్ చేస్తారు ఓకేనా ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు ఓకే రైట్ ఎందుకు ఇదంతా ఎందుకంటే సడన్గా ఒక రెయిన్ పడింది కాబట్టి అండ్ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఓకేనా ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీకి వచ్చేసింది టెంపరేచర్ థర్టీ త్రీ ఉండింది సండే సండేలో మండే రోజు వర్షం పడ్డది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ క్లియర్ కదా సో ఇది ఎందుకు జరిగింది అంటే సైక్లానిక్ సర్క్యులేషన్ అనేది డిక్రీజ్ అవ
Bhagalpur in Bihar and the central part of Bengal. The monsoon trough now is not very close to Calcutta but it has gained in strength. Okay, right. Resulting in Monday morning's shower in the city. The official said. Simple. Okay, Chinna prediction. Meteorological department chase in the wrong about a guru. Chick a statement to the Chinna paragraph. Is it so? Let us try to answer these questions now. Question number 136 Rain falls in the city when the monsoon trough gets monsoon trough. An edi a mine up to rainfall. Was soon the right question. Okay, now when the monsoon trough. Strength then. When the monsoon trough, the monsoon trough now is not very close to Calcutta, but it has gained in strength, resulting in Monday morning's rain shower. Can you understand? Meaning, in the stronger monsoon trough, unte ante kuga varsham pade chances undai. Okay na. So answer strong ani answer gavali weaker kadu, moderate kadu, lighter kadu. Answer between is stronger. Easy. Next one. What is the role of the Met Office? Met Office yekka panendi to warn the city of an accident. Accident guru chaprama to bring rain to the city. City ko varsham achala cheedma to stop rain. Varsham raakonda cheedma predict rain. Yes, weather ni forecast cheedam. Inta simple arma da. Let's move to the next question. One thirty eight. The monsoon trough is passing through. Monsoon trough ekka ninch pass ho thundi. North Bengal, Jharkhand, Southern part of Bengal, Alipora. Oxide is not a good thing. It's a fact. Okay? Okay, let's go. The trough is passing through Daltan Ganj in Jharkhand, Bagalpur in Bihar, and the central part of Bengal. Can you see that? So, if you look at this, we have to pass through Jharkhand, and we have to pass through Bihar, and we have to pass through Bihar, and we have to pass through the part of Bengal. Okay? A monsoon trough is passing through Northern Bengal? No. Central Bengal. Jharkhand, okay. Southern part of Bengal, no, no, okay. Alipur, no. Answer with this, Indi. Jharkhand. One, three elements, lo, one element you can mention this, Indi. Jharkhand. Next one. The rains would continue further. Rains, eppad varku continue avutai. Two days varku, ostai next two days, and jippish, apad jarakindi, 48 hours, ani. So, four days kaadu, eight hours kaadu, next month kaadu, next two days at least. Continue avutai. Right? Why did the Met Office revise its prediction? Meteorological officer वाले इच्छना prediction नहीं इन्दु को revise चेस आरु। Why did they make those modification? Modification इन्दु को चेस आरु। इन्दु को मेरा लोग इच्छा पड़नी। Okay, as the clouds gained in strength, there was decent rain on Monday. There was no cyclonic circulation. The clouds passed away. Actual का Monday रोज़ सड़न का वर्षम पड़ना वाला। राबे two days वर्षम रात उन्हें statement change है सर। सड़न का वर्षम पड़ने का वाटी। Okay ना? Change of conditions। Correct क्या था? So there was decent rain on Monday. This is the answer. Simple ga reading comprehension question ni pratyok ka student answer chese chan. Chon nanti easy questions as nai. Man discuss chese pratyok ka question kuda. Previous year examination lo chese questions yaar maati vani kuda. Okay na? Examination. Complete examination lo chese. So, from this point onwards, we are going to start discussion of sentence rearrangement. Sentence rearrangement question chese yaali ante only and only meeku grammar pae na koncham basics ka wali. And you also require understanding skills of the language language lo sentences ela construct chestam paragraph lo sentence coherence ela untundi most importantly grammar ela untundi anedi manaku telisthe matram rearrangement questions prathi oka student answer cheyochu revise your basics of grammar start solving these questions easy anamata okay na so oka meaningful paragraph ni produce cheyadam mana pani start cheyadama let's do it okay so chadavandi you can even you can even send an email with the help of internet internet to oka email ni kuda pampochu ani cheppesi first statement cheptundi one stationary ikkada nunchi next p ravala q na r s a six kuda stationary fix ending six to cheyali sare mari ipo next p na q na r s a okay options check chestunte rendu sarlu s undi oka p undi oka q undi so try cheddam s first you can even send an email with the help of internet. Chepin throta, yes chepte. At the same time, it also helps you to share your ideas and views about global affairs by just pressing few simple keys. Simple keys type chedam dvara manamu, you know, ideas ni share yes ko chu and mana views ni global affairs paena share yes ko chu anje pe sante. Direct ka din tharavati chepo cha, email send che chu internet use yes ko ni. Immediate ka at the same time. Email send at the same time, it will also be done. There is a logical connection between the two. There is a poor connection, but better option is better option. Yes sir, we will launch it. P 
స్పీ తీసుకోవచ్చా ఇంటర్నెట్ అలోస్ యూ టు ఎంజాయ్ గేమింగ్ మ్యూజిక్ చాడింగ్ అండ్ మూవీస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే పీ కూడా అలా ఉంచండి క్యూ ఉంది క్యూ క్యూ చదవండి ద కాస్ట్ ఆఫ్ సెండింగ్ అన్ ఈమెయిల్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సెండింగ్ అన్ ఈమెయిల్ ఈజ్ మచ్ లెస్ as compared to cost of making calls through internet now listen everyone okay so why are you going to start the paragraph with statement q there is a you know sound logic behind it okay ipude enti enti ante discussion lo mana maatladindi actually ga email gurinchi you can even send an email ani cheppin tarvata oka statement lo four sentences lo malli email discussion continue avutundi correct kada aa part q part anedi 100% ఈమెయిల్ సెండ్ చేయచ్చు అని చెప్పిన తర్వాత కాస్ట్ ఆఫ్ సెండింగ్ ఈమెయిల్ ఈస్ మచ్ లెస్ అని చెప్పడంలో కంటిన్యూటీ లేదా కంటిన్యూషన్ ఉంది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వన్ తర్వాత ఈమెయిల్ నుంచి డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేస్తాం కాబట్టి క్యూ రావాలి లేకపోతే అవి డిస్మాంటిల్ అయిపోతుంది సెంటెన్స్ క్యూ తర్వాత పెడితే ఒక సపరేట్ ముక్కలా కనిపిస్తుంది కంటిన్యూటీ ఉంది కాబట్టి వన్ తర్వాత క్యూ ద కాస్ట్ ఆఫ్ సెండింగ్ అండ్ ఈమెయిల్ ఈస్ మచ్ లెస్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు కాస్ట్ ఆఫ్ మేకింగ్ కాల్స్ టు ఇంటర్నెట్ క్యూతో బిగిన్ అయిన ఆప్షన్ ఒకటే ఉంది అది మార్చ్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోండి బట్ అలా ఉంచండి ఇంకా మీకు లాజిక్ నుంచి చెప్తాం ఓకేనా సో ఇమెయిల్ సెండ్ చేయడం చాలా చాలా చీప్ ఇంటర్నెట్లో కాల్ చేయడం కంటే అని చెప్తున్నాం ఓకే క్యూ తర్వాత పి ఉంది ఇంటర్నెట్ అలోస్ యూ టు ఎంజాయ్ గేమింగ్ మ్యూజిక్ చాటింగ్ అండ్ మూవీస్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇంటర్నెట్ వాడుకొని ఓకే నో ప్రాబ్లం దీని తర్వాత చెప్పొచ్చు ఓకే క్యూపి తర్వాత ఎస్ తీసుకు తీసుకోవాలి ఇట్ ద సేమ్ టైం చూడండి నువ్వు గేమింగ్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మ్యూజిక్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చాటింగ్ చేయొచ్చు మూవీస్ చూడొచ్చు ఎట్ ద సేమ్ టైం పనికి వచ్చే పనులు కూడా చేయొచ్చు ఎంజాయ్మెంటే కాదు ఎట్ ద సేమ్ టైం గ్లోబల్ అఫేర్స్లోని వ్యూస్ని ప్రజెంట్ చేయొచ్చు కూడా విత్ సింపుల్ కీ టైప్స్ కీ టై కీ వర్డ్స్ ఎస్ అనో విత్ కీ ప్రెస్సింగ్స్ తోటి కీ వర్డ్స్ని యూజ్ చేసి ఆర్ కీ బోర్డ్ని యూజ్ చేసి మీ ఒపీనియన్ని కూడా ప్రజెంట్ చేయొచ్చు కరెక్ట్ కదా ఎట్ ద సేమ్ టైం అనే ఈ ఫ్రేజ్ దేనికి కంటిన్యూటీ చూపిస్తుంది అంటే పి తర్వాత ఎస్ ఈ లాజిక్ అర్థమైన వాడికి ఎంజాయ్మెంటే కాదు ఎట్ ద సేమ్ టైం పనికి వచ్చే పని కూడా చేయొచ్చు అనా సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పి అనే స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఎస్ రావాలి ఆప్షన్స్లో పిఎస్ పక్క పక్కన పక్క పక్కన ఉన్న ఆప్షన్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి పికి ఎస్కి మధ్యలో క్యూ వచ్చింది ఇది రాంగ్ పికి ఎస్కి మధ్యలో చూడండి పిఎస్ లేదు ఎస్పి ఉంది నేను పిఎస్ కావాలి మనకి అనా రాంగ్ ఇక్కడ పిఎస్ లేదు ఎస్పి ఉంది రాంగ్ అనా పిఎస్ పక్క పక్కనే ఉంది ఇలా చూసినా కూడా ఆన్సర్ క్యూపిఎస్ మీకు నచ్చిన లాజిక్ స్ట్రైక్ అండ్ లాజిక్తో మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఎనీవే కంటిన్యూ చేద్దామా పిఎస్ తర్వాత ఆర్ many businesses are solely run through electronic commerce or e-commerce okay idi maatrame ga businesses kuda ee rojullo chaala business e-commerce lone jarugutunnai internet has endless possibilities okay na ila chaala chaala upayogalu unnai endless possibilities unnai internet lo ani cheptam super anamata right next question question number 142 pass chesesi meer oka answer anukondi aa tarata vinandi the new government was formed ఒక కొత్త గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది అని చెప్పిన తర్వాత సెంటెన్స్ సిక్స్ ఎండింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అలా ఉంచండి బిగింది ఎంత చేయాలో ఆప్షన్ చెక్ చేస్తే పి ఉంది క్యూ ఉంది ఆర్ ఎస్ ఉంది బిగినింగ్ డిసైడ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట పీనా క్యూనా ఆరా ఎస్ఆ డిసైడ్ చేద్దాం చూడండి ద న్యూ గవర్నమెంట్ వాజ్ ఫామ్ ఒక కొత్త గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది అని చెప్పిన తర్వాత పి బిగించి వచ్చా నవ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రన్స్ ద షో ఇప్పుడు ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ లీడర్ లాగా షోని రన్ చేస్తున్నాడు చెప్పొచ్చు నో ప్రాబ్లం పి అలా ఉంచండి ఓకేనా నో ప్రాబ్లం ఆర్ ట్రై చేద్దాం దే ప్లాన్ టు హ్యాండ్ ద న్యూ గవర్నమెంట్ వాజ్ ఫామ్ గవర్నమెంట్ అనేది ఒక ఎంటిటీ రెఫర్ చేయాలంటే ఇట్ అనాలి దే అనే ప్రొనౌన్ కంటిన్యూషన్ రాదు 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 సో ఆర్ రాదు తీసేసేయండి కంటిన్యూటీ లేదు ఎస్ సార్ దెన్ ద అర్లియర్ బోర్డ్ వాజ్ డిస్బ్యాండెడ్ కొత్త గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది దెన్ అంటే అప్పుడు ఎందుకు ఆ ట్రాన్స్లేషన్ ఎందుకు చూపించాం అసలు ఏం చెప్పామని ఇప్పటిదాకా ప్రాపర్గా ఇంట్రొడక్షన్ కూడా కాలేదు పారాగ్రాఫ్ది అప్పుడే దెన్ అనే ఒక ట్రాన్స్ ఒక ట్రాన్స్లేషన్ చూపించే వర్డ్ యూస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదు క్యూఎస్పిఆర్ క్యూ ఉంది క్యూతో బిగించవచ్చా ద సెక్రటరీ హ్యాస్ నవ్ అనౌన్స్డ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇంటెన్షన్స్ ఓకే అలా ఉంచండి ఇప్పుడు చూడండి ద న్యూ గవర్నమెంట్ వాజ్ ఫామ్ చెప్పిన తర్వాత పి పెడితే నవ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ రన్స్ ద షో ఇప్పుడు ఒక అడ్మినిస్ట్రేటర్ షోని రన్ చేస్తున్నాడు అంటే లీడింగ్ రోల్లో అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉన్నాడు ఓకేనా సరే ఓకే గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది ఒక కొత్త అడ్మినిస్ట్రేటర్ వచ్చాడు అతను షోని రన్ చేస్తాడని చెప్తున్నాం పి తర్వాత క్యూ తీసుకుంటే ద సెక్రటరీ హ్యాస్ నవ్ అనౌన్స్ ద చేంజ్ ఆఫ్ ఇంటెన్షన్స్
తొలగించారు ఓకేనా దెన్ చేంజ్ ఆఫ్ ఇంటెన్షన్ని అనౌన్స్ చేశారు అనే వర్డ్ కనిపించిన తర్వాత అనౌన్స్ చేశాక ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో చెప్పడం దెన్ అనే ట్రాన్సాక్షన్ వర్డ్ సెట్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్యూ తర్వాత ఎస్ వచ్చే ఆప్షన్ కావాలి ఇలా చెక్ చేసిన మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది అవునా చూసుకోండి ఇంకా పీతో బిగిన అవ్వాలి క్యూఎస్ రావాలి సో ఆర్ తెండ్ అయిపోవాలి దే ప్లాన్ టు హ్యాండ్ డౌన్ ద కోఆపరేటివ్ టు సమ్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్ ఓకే కోఆపరేటివ్ని ఎవరి చేతిలో పెడుతున్నారంటే గవర్నమెంట్లో కాకుండా ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ చేతిలో పెట్టి గవర్నమెంట్ నుంచి చేద్దాం ట్రై చేస్తున్నారు దస్ ద స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ప్లాన్స్ టు రివైవ్ ద వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ అందుకే ఇది ఈ ప్రైవేట్ ప్లేయర్ చేతిలో పెడుతున్నారు కాబట్టే దస్ ద స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ప్లాన్స్ టు రివైవ్ ద వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ని రివైజ్ చేయాలని చెప్పేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ ట్రై చేస్తున్నాడు సో అని చెప్తున్నాం సో ఆర్తో కంక్లూడ్ చేసి సిక్స్ చేయాలి కాబట్టి ఆర్తో ఎండ్ అయ్యే ఆప్షన్ పీతో బిగిన్ అయ్యే ఆప్షన్ వన్ వన్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది లెట్ అస్ మూవ్ టు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ త్రీ త్రీ గ్రెయిన్స్ రైస్ వీట్ అండ్ కార్న్ ఆర్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ ప్లాంట్స్ ఇక్కడ రైస్ గురించి డిస్కషన్ జరుగుతుంది ధాన్యాలు వీట్ గురించి కార్న్ గురించి ఓకేనా ఈ మూడు ధాన్యాలు కూడా వరల్డ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ ప్లాంట్స్ వరల్డ్లో ఉన్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ ఐటమ్స్లో ఈ త్రీ గ్రెయిన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఏముంది రైస్ వీట్ కార్న్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సరే సరే ఓకే కంటిన్యూషన్ దేంతో చేయాలి ఓకేనా సిక్స్తో ఎండ్ చేయాలి ఓకే అలా ఉంచండి ఆప్షన్ చెక్ చేస్తే టూ టైమ్స్ క్యూ పిఎస్ కూడా ఉంది సో ఫస్ట్ క్యూ ట్రై చేద్దాం ఎందుకంటే ఒకవేళ కరెక్ట్ కాకపోతే రెండు వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి క్యూ త్రీ గ్రెయిన్స్ రైస్ వీట్ అండ్ కార్న్ ఆర్ ద వరల్డ్స్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫుడ్ ప్లాంట్స్ క్యూ చెప్తే రైస్ ఈల్డ్స్ మోర్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఎకర్ దెన్ ఎనీ అదర్ గ్రెయిన్ ఒక్కొక్క ఎకర్ నుంచి ఎక్కువ ఉత్పత్తి ప్రొడక్టివిటీ ఈల్డ్ దేంట్లో ఉంటుంది అంటే రైస్లో ఉంటుంది వేరే ధాన్యాలతో కంపేర్ చేస్తే ఓకేనా సో వన్ తర్వాత మనం క్యూ పెట్టేసి రైస్ గురించి డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు చేయొచ్చు ఓకేనా రైస్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం క్యూ పాసిబులే ఓకే క్యూ తర్వాత ఒకవేళ ఎస్ఆర్ పీనా డిసైడ్ చేసి చూద్దాం ఓకే ఏమవుతుందో క్యూ తర్వాత ఎస్ పెట్టేస్తే రైస్ ఈల్డ్స్ మోర్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ ఎకర్ దాన్ ఎనీ అదర్ గ్రెయిన్ చెప్పిన తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రైస్ ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రైస్ హార్వెస్ట్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా రైస్ యొక్క పంట పైన ఆధారపడి ఉంటుంది ఏంటి అర్థమైందా మీకు రైస్ ఎక్కువగా ఒక ఎకర్లో బాగా పండుతుందని చెప్పిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కటి రైస్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఏమన్నా సంబంధం ఉందా క్యూ తర్వాత ఎస్ చెప్పడంలో లాజికల్ కనెక్షన్ లేదు సో ఈ ఆప్షన్ అయితే పక్కా తీసేయచ్చు మీరు ఇప్పుడు క్యూపి ట్రై చేయండి బాగుంటే ఓకే లేదంటే తీసేయచ్చు కూడా రైస్ ఈల్స్ మోర్ ఫుడ్ ఫ్రమ్ ఈ చెక్క దాన్ ఎనీ అదర్ గ్రెయిన్ పి చెప్తే ఇన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏషియా దెర్ ఈస్ అ వామ్ డ్యాంప్ క్లైమేట్ వేర్ రైస్ కెన్ గ్రో ద ఇయర్ రౌండ్ కరెక్ట్గా వినండి రైస్ ఒక ఎకర్లో బాగా ఎక్కువగా పండుతుంది వేరే ధాన్యాలతో కంపేర్ చేస్తే ఎక్కువగా పార్ట్స్ ఆఫ్ ఏషియాలో రైస్ని పండిస్తారు ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ అ వామ్ డ్యాంప్ క్లైమేట్ ఉంది కాబట్టి ఓకేనా రైస్ చాలా బాగా సంవత్సరం పాటు పండుతుంది కాబట్టి సూపర్ కనెక్షన్ ఉంది సో క్యూ తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనెక్షన్ ఉంది పీతో సో పెట్టేసి ఆన్సర్ ఆన్సర్ క్యూ పిఆర్ఎస్ చదవండి ఇంకా ఓకేనా పి తర్వాత ఆర్ చదివితే ఏషియా గ్రోస్ మోర్ రైస్ దెన్ ఎనీ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఇప్పుడే చెప్పాం మనం ఏషియాలో మంచి క్లైమేట్ ఉంటుంది అండ్ ఏషియా అనేది చాలా రైస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది వేరే వరల్డ్లో ఉన్న వేరే కంట్రీస్ కంటే ఆర్ తర్వాత ఎస్ చెప్తే ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద రైస్ హార్వెస్ట్ పంట పైన రైస్ పంట పైననే చాలా విషయాలు డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఇండియాలో ఆర్ ఏషియాలో ఎస్ ఎండ్ చేస్తే వెన్ అన్ ఏషియన్ చూడండి చాలా డిపెండ్ అవుతుంది చెప్పిన తర్వాత వెన్ అన్ ఏషియన్ హ్యాస్ నో జాబ్ ఎప్పుడైతే ఒక ఏషియన్కి జాబ్ లేదో ఒక చెప్ యునో సేయింగ్ కూడా ఉంది మాటల్లో చెప్పుకుంటారు ఇలాగ ఏమనంటే హీ ఆఫ్టెన్ సేస్ దాట్ హిజ్ రైస్ బౌల్ ఈస్ బ్రోకెన్ ఏ జాబ్ లేకుండా అన్ఎంప్లాయిడ్గా ఉంటే మై రైస్ బౌల్ ఈస్ బ్రోకెన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు దట్ మీన్స్ దట్ యుర్ జాబ్ లెస్ యుర్ అన్ఎంప్లాయిడ్ మై రైస్ బౌల్ ఈస్ బ్రోకెన్ అన్ఎంప్లాయిడ్ స్టూడెంట్సే కదా మీరు కూడా సో ఇప్పుడు ట్రై చేస్తారు కదా సో మీరు ఏం చేయాలంటే ఏం చెప్పాలంటే మేము ఇంకా ఎంప్లాయ్మెంట్లో లేము అన్ఎంప్లాయిడ్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్పాలంటే మై రైస్ బౌల్ ఈస్ బ్రోకెన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఓకేనా సో ఇలాంటి ఒక సేమ్ కూడా ఉంది సో రైస్ పైన చాలా
వన్ తర్వాత ఆప్షన్స్ చెక్ చేసుకుంటే మనకి పి ఉంది రెండు సార్లు క్యూ ఉంది ఎస్ ఉంది సరే టూ టైమ్స్ పి ఉంది కాబట్టి నేను ప్రయారిటీ పీకి ఇస్తాను చూద్దాం ఫస్ట్ పీ చూడండి అబ్రహం వాజ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఓకే కంటిన్యూషన్ వస్తుంది అబ్బాయి బుక్స్ అంటే చాలా ఇష్టపడతాడు అబ్రహం వాజ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఓకే కంటిన్యూ చేయొచ్చు పి తర్వాత ఎస్ఆ ఆరా ట్రై చేద్దాం పిఎస్ వస్తుందా అబ్రహం వాజ్ వెరీ ఫాండ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఎస్ తీసుకుంటే హిస్ మదర్ అబ్రహం అనే నౌన్ని రెఫర్ చేసే ప్రణవం వచ్చేసింది హిస్ మదర్ హ్యాడ్ థాట్ హిమ్ టు రీడ్ వెన్ హీ వాజ్ వెరీ యంగ్ అతనికి చదవడంని అలవాటు చేసింది వాళ్ళ అమ్మ అతను ఎప్పుడైతే బాగా యంగ్ ఉన్నాడో అప్పుడు అందుకే అతనికి బుక్స్ అంటే ఇష్టం అని చెప్పొచ్చు కదా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కనెక్షన్ ఉంది పిఎస్ లవ్లీ గైస్ లవ్లీ ఓకే కంటిన్యూ చేయండి అలాగా ఓకేనా పిఎస్ ఎస్ తర్వాత ఆర్ పెట్టేస్తే ఆర్ షీ యూస్ టు సిట్ బై ద ఫైర్ సైడ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్స్ అండ్ టెల్ హిమ్ స్టోరీస్ ఫైర్ సైడ్ పక్కన కూర్చోబెట్టి అతనికి స్టోరీస్ చెప్తూ కూర్చునేది ఒక బుక్ పట్టుకొని ఓకేనా రైట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంటిన్యూటీ ఉంది మదర్ నేర్పించింది అని చెప్పేసి ఎస్ తర్వాత ఆర్ రావచ్చు సో పిఎస్ ఆర్ ఆ తర్వాత క్యూ పెడితే వెన్ హిస్ డేస్ వర్క్ ఇన్ ద ఫీల్డ్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ వాజ్ ఓవర్ హీ సెటిల్ డౌన్ ఇన్ ద ఈవినింగ్స్ టు రీడ్ బై ద లైట్ ఆఫ్ ద ఫైర్ డే వర్క్ అంతా అయిపోయినప్పుడు నైట్ టైం ఫైర్ పక్కన కూర్చొని అతను బుక్స్ చదవడం అలవాటు చేసుకున్నాడు ఏ బుక్ దొరికితే ఆ బుక్ని ఓకేనా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్లోలో ఉంది ఇక్కడ దాకా క్యూ తర్వాత ఎవ్రీ ఈవినింగ్ హీ వుడ్ స్పెండ్ హిస్ టైమ్ ఇన్ రీడింగ్ ఆల్ ద బుక్స్ హీ కుడ్ ఫైన్ ఏ దొరికితే చదివాడు సో పిఎస్ఆర్ క్యూ ఇస్ ఫైన్ పి తర్వాత ఆర్ ఎందుకు రాదు సార్ అన్న డౌట్ మీకు ఉంటే ఇప్పుడు చూద్దాం పిఆర్ పి చెప్తే అబ్రహం వాజ్ వెరీ ఫండ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఆర్ చెప్తే షీ యూస్ టు సెట్ హూ యూస్ టు సెట్ అన్నావు అబ్రహంకి బుక్స్ అంటే ఇష్టం ఇమీడియట్గా వచ్చింది ప్రణవన్ షీ పి ఆర్ పెట్టేస్తే పి తర్వాత ఆర్ పెడితే షీ అంటే ఆమె ఆమె గురించి ఇంకా డిస్కషన్ రాలేదు మదర్ అని చెప్పిన తర్వాత ఆ మదర్ రెఫరెన్స్ షీ అనే ప్రణవన్లో రావాలి అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎస్ తర్వాత నీకు ఆప్షన్స్లో ఆర్ రావాలి ఎస్ ఆర్ పక్క పక్కన ఉండాలి అవునా కదా రైట్ సో ఎస్ఆర్ రావాలి కానీ ఆర్ఎస్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఇది కరెక్ట్ కాదు సో డైరెక్ట్ ఆన్సర్ పిఎస్ ఆర్ కి లెట్స్ మూవ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటో చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఓకే ఫస్ట్ సెంటెన్స్ చదివేసేయండి మొత్తం ఆన్సర్ మీరు చేసేయండి అని ఒకసారి ఆన్సర్ చేసేసి వినండి ఓకేనండి రైట్ ఇప్పుడు చూడండి సెంటెన్స్ నెంబర్ వన్ ఐ షెల్ టెల్ యూ అబౌట్ ద వేస్ యూ కెన్ సీ అ రెయిన్బో ఒక రెయిన్బోని ఎలా చూడొచ్చు అనే దాని గురించి కొన్ని మెథడ్స్ నేను మీకు చెప్తా అని ఒక ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది వన్ తర్వాత ఏ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది రిసర్చ్ చేయాలి ఎండింగ్ సిక్స్త్ అవుతుంది సరే ఓకే ఆప్షన్స్ చూస్తే అన్ని స్టే ఆప్షన్స్లో కూడా స్టేట్మెంట్ ఎస్ కామన్గా ఉంది సో వై డోంట్ యూ బిగిన్ విత్ ఆప్షన్ ఎస్ ఎస్ తోనే బిగిన్ చేయండి స్టార్ట్ చేయండి వేరే ఆప్షన్ లేదు ఐ షెడ్ టెల్ యూ అబౌట్ ద వేస్ యూ కెన్ సీ అర్ ఇన్బో తర్వాత ఎస్ వెన్ యూ స్టాండ్ విత్ అ లైట్ సోర్స్ బిహైండ్ యూ అండ్ మిస్టీ వాటర్ బిఫోర్ యూ యూ కెన్ సీ అర్ ఇన్బో రెయిన్బో ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది అంటే మంచు కలిగిన గాలి మన ముందు ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అండ్ మన వెనక బిహైండ్ ఏముండాలి అంటే ఒక లైట్ సోర్స్ ఉండాలి ఉన్నప్పుడు రెయిన్బో బేసికల్గా ఫామ్ అవుతుంది మన వెనక సూర్యుడు ఉండాలి మన ముందేమో ఒక పెద్ద వాటర్ ఫాల్ వాటర్ ఫాల్ నుంచి ఇట్లా వాటర్ కిందకు పడ్డాము అక్కడ గాల్లో ఎక్కువగా మిస్ట్ తేమ ఉండాలి అప్పుడు రెయిన్బో కనిపిస్తుంది యూజువల్గా ఓకేనా రైట్ సో వర్షాలు పడేటప్పుడు యూజువల్ చూడండి మన వెనక నుంచి ఎండ్ వస్తున్నప్పుడు మనకి రెయిన్బోస్ కనిపిస్తాయి సో కరెక్ట్ అనమాట ఓకే వన్ తర్వాత ఎస్ ఎస్ చూస్తే ఎస్ తర్వాత రెండింటిలో పి ఉంది ఇక్కడ క్యూ ఆర్ ఉంది రెండు సార్లు పి ఉంది కాబట్టి ట్రై చేసేద్దాం ఫస్ట్ when you stand with the light source behind you and misty water before you you can see a rainbow tarvata yes pedite yes tarvata p pedeste big rainbows can be seen when the sun is close to horizon okay meaning enti ante horizon ki close ga sun unnapudu ante horizon ante enti endless you know endless edaithe possibility manu chustam dan antam horizon ani usual ga so eppudaithe sun setting period undo sun setting period lo almost ee ee horizontal line ki దగ్గరలో దగ్గరలో సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు సూర్యాస్తమయం టైంలో ఓకేనా ఎప్పుడైతే ఉంటాడో ఆ హొరైజన్ నుంచి ఎప్పుడైతే లైట్ రేస్ అనేవి వస్తాయో అప్పుడు కనుక మిస్టేజ్ ఇక్కడ ఉంటే రెయిన్బోస్ యూజువల్గా ఫామ్ అవుతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిగ్ రెయిన్బోస్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి కంటిన్యూటీ అయితే ఉంది ఎస్ తర్వాత పి పెట్టొచ్చు ఓకేనా ట్రై చేద్దాం ఎస్పి తర్వాత ఆర్ వస్తుందా ఎస్పి తర్వాత క్యూ వస్తుందా చూద్దాం ఎస్పి తర్వాత ఆర్
यू नो पैप आर् स्प्रे एलमेंट यूज वाटर स्प्रे चो आ मिस्ट लाइट सोर्स ने प्रापर का पेको रेनबो ने चूड़न चुप्तना ओके सो वटर फा चूड़ो नी इंट चूसकोचन चुप्तना ओके लेदा इधन चपेट आर् कने आर् क्यू पक् पक्ने रावाली आर् फस्ट क्यू नैक्स्ट का किंद आपशन चूस्ते क्यू आर् क्यू आर् वे झान्स लेन तरवाने रेनबो अने वटर फा दर चूड़ आर् इंट दर स्प्रे चेसी वाटर में चूड़े चेपाले आर् की कने हड्रेड पर्सेंट इक ओ आर् अने वर्ड कने आर अने स्टेट तो अना कदा आर तरह क्यू रावाली आर क्यू रावाली क्यू आर वे झान्स ले अंके मिगली आंसर एसपी आर क्यू नो डन एसपी आर क्यू सौं लाइक दि पर्फेक्ट यु नो पाराग्राफ अभी प्रापर अरेज Let's go go through it now. Show them. I shall tell you about the ways you can see a rainbow. When you stand with the light source behind you and a misty water before you, you can see a rainbow. Big rainbows can be seen when the sun is close to horizon. After that, R, you can see a rainbow in the mist from a waterfall, or you can notice a rainbow in the spray from a garden hose. Occasionally, even a full moon on a rainy night will create a faint rainbow. Okay, na right? Rainy night lo. फुल मून रेन मोनी क्रििये समटम्स ओके क्वेश्चन नंबर वन फारटी सिक्स पोलियो मिलीटिस पोलियो मिलीटिस आर् पोलियो सिंपल इज अ सीरिय इनफेक्षन पोलियो गुजरेंटी पाराग्राफ ओके पोलियो इज अ सीरिय इनफेक्षन हड्रेड पर्सेंट ओके गैस इप्ड चूँ पोलियो मिलीटिस डिस्कशन कंटिव चे आशन टू टाइम्स एस टू टाइम्स पी पी ट्रे चाहे पोलियो मिलीटिस आर् पोलियो इज अ सीरिय इनफेक्षन पी पड़ते it often attacks children paralyzing them for life okay e polio anedi attack chestundi children ni children attack chestundi paralyzing them for life life mottham paralyze ayala chestundi very dangerous okay peer pettachandi endukante ikkada polio ki reference it ane pronoun undi no problem and ade it inkokati inkoka statement la kuda undi s lo sare ela unchandi okay p possible and s kuda undi ga options lo competition undi start Polio mellitus or polio is a serious infection. Yes, but it is a it is caused by a virus. Polio ane di oka virus vallo achhe vyadi. Ancha pramlo echo sense undani. Ana gal chhodi infection achhe di. Polio ane di oka infection na den vallo achhe infection ante virus vallo super connection undi. So one tarvata yes, but it yes to begin chhe ni try chhe ni yes tarvata p. It often attacks children, paralyzing them for life. एसपी उ इकड़ू एसपी उबी ओके हंड्रेड पर्सेंट ओके अभी चिलड्र अटैक लाइफ मोतम पैर चेस्टी एसपी तरह आर वा क्यू वस् चूदा एसपी तरह क्यू पड़ते इन दईनटीन फिफ्टी सो वैक्सीन अगेन्स्ट डिज वाज इंट्रड्यूस्ड नयी फिफ्टी और वैक्सीन अच्छी चुप्तना ओके पासीबले इंको स्टेटमेंट चेक चेयर आर् हेन इट इज समाइम्स का इनफाइल पैरालिस इपड़ी पारलैस चिलड्री लाइफ टाइम चपाँम काबी चिलड्रन लाइफ टाइम पारालसीसम का अंके दी इनफाइल पारालिस पीलेंटे पी स्टेट तरह इमीडिय कने आर तो उट्स अ मैंडेटरी पेर यूनिट टू अडर्स्टा दिस् पी तरह आपशन आर रावाली पीआर पीएसआर एस वे मध्य वन आसर का ओके पीआर पक् पक्ने बट बिगिंग पी वे झान्स ले सो इत करेक्ट का ओके पीआर पक् पक्न इक क्यू मध्य दूरी सो इध आंसर का आंसर एसपीआर क्यू मूव नैक्स्ट क्वेश्चन की सर नीवे चौदा ओके हेन्स इट इज समटम्स का इनफाइल पेरालिस आर चीन तरह क्यू चे इन दईन फिफ्टी वैक्सीन अगेन्स्ट डिज वाज इंट्रड्यूस्ड आ तरह सिंस् दैक्सीन वी सिं दूँ क्यू तरह सिक्स कने प्रापर का स्मूत उ ट्रांसीशन स्मूत सिंस् दोलियो हाज बीन एलिमेटेड टू अ ग्रेट एक्सटेट सिंस् दिस् वैक्सीन हाज बीन इंट्रड्यूस्ड पोलियो was sort of eradicated right we don't see it now nowadays since then polio has been eliminated was eliminated right that's correct let's move to question number 147 okay india led the battle of freedom against the imperialism okay imperialism ke against ga battle ni fight chesindi evaru india okay na freedom movement anamata imperialism ante oka ee arankusha palana okay na british wall chesindi okay india led the battle of freedom freedom yokka battle ni लीड कंट्री इंडिया एन कटे आपरेशन उ कंट्रीस चाला उ इंडियाला रूल चय कंट्रीस चाला उ बानस कंट्रीस फ्रीडम को लीडर निवर इंडिया सर ओके वन तरह यह स्टेट वस्तु आपशन से चेक टू टाइम आर् एस क्यू उ प्रिफरेंस आर्वी स्टार्ट कुमार आर् 
India led the battle of freedom against imperialism. If we read R, we fought it with a special technique. India led the battle of freedom against imperialism. Freedom is a fight. We fought it. We fought it. We fought it. We fought We fought it. We fought it. The pronoun it is referring the battle that we are talking about here. We battle We fought it. 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 This battle which reference is not to be 100% R. So we fought it with a special technique. R is not P. Decide the answer. We fought it with a special technique. That technique is the special technique. AMT is the same. R is not to be 100% R is not to be We fought it with a special technique. We are happy that they achieved freedom. Who achieved freedom? Inka kotha ka day ane val walu anje pe sekaru chindi. Mano happy onnam walu kora freedom achi jisar wal devaru teli do. R S Radu answer bittendi R P Q S move upon next question ki. Uksa chadu da mooda. Okay na? So chhodi. India led the battle of freedom against imperialism. R chitte we fought it with a special technique. That technique brought a success. A special technique to fight jisar ngaoti. Mano ke success ho chindi. Okay na? Right. Aatro ta Q pe teste. Q lo ondi we dare for champion the cause of other countries. Okay. Mana villa lead chedam valla, where countries could have mana example this coni, Walukuda, freedom nipon there, good. Again, a cute of the S. We are happy that they achieved freedom. Mana happy, Walukura freedom chinka, but again, S. But some countries are still slaves. Can you condi countries matri pati? Slaves lag on depay, super answer a pendi, RPQS, no doubt. Let's move to next question. Question number 148. A daring train robbery was committed yesterday in a sleeper class compartment of Super Express between Town 1 and Town 2 at about 3 a.m. Okay, okay, incident which matter from okay, train robbery jargon than 2 to 3 months morning time. Lo. Under the time, lo. okay, right. So, one Tarvata statement, a Dravali, okay, check chess, two times Q in the SR would have nine Q was not decide chess, then one calibration would have three trade. Was there okay. Okay, Q Javite about four miscreants entered. Okay, na? miscreants enter robbers and kundi. Okay, na? Dundagulu. Dundagulu. Okay, na? about four miscreants entered the compartment with deadly weapons and began to beat and plunder the passengers. Nalagur Dundagulu, train lo kocharu, passengers akara, do pretty chedan statue on coat teru. Okay, na? Walni dochkunar. Plunder, dochkuna. Okay, na? okay, guys, Q petocha ante. Possibility undi, okay na? Sir, allow unchadi. R, R try the most of the passengers were in sleep and some had just woken up. Two to three madhilo, chala mandi passengers padko no naro and kono mandi late chayru. And jeppe sante R to big ne chance the undi, okay na? Continuation undi. E time ki padko no naro. A time lo andar padko no naro, okay na? Sir, allow unchadi. As to jeppe two of them sustained sir, two of them, walo lo idhar ki serious injury se. A A walo yevaru, A walo lo idhar yevaru. Proper interaction, so this is the So, what is the R? Anyway, most of the passengers were in sleep and some had just woken up. Two to three months ago, many people were in sleep. So, R is the Q. Chapte, about four miscreants. Okay, our time lo, some many people were in sleep, some many people were in sleep. Four miscreants were in the compartment. Lo, kochi, dad, chesi, dopri chesi. They beat, they beat. All the passengers and they plundered them. Okay, right. It is clear. Gada. So, RQ Taravata P. Pedde. Some passengers try to resist them, but to no avail. And the meaning, Kunta Mandi passengers, sir, while the Guruna ornaments in Gani, Mani Nikani, Ivaledu, opposed Chesaru, fight Chesar Kani, Adi possible Kaladu, unsuccessful Ga, Miglipayar. Okay, na? right. Try Chesar and Jepesi. So, Chepachum, okay, right. P. And P. Taravata S. Pedde stay. Two of them. You put some passengers in Japan. Sir, passenger ekada noun noun. And the fight chase na e passengers lo two members, two of them sustained serious injuries. Yavar aitte val na apos sir val gatti ka val kotte ro. Dhani valla idhar ke stevra mana gariya lo ayai. So P S connection aitte undi hundred percent a R Q P S chapran lo hundred percent flow undi. Okay na hundred percent answer out undi R Q P S na na. Okay. So simple flow undi chadu kotte lani. One of the passengers. You put chandi. Two of them sustained injuries in Japan. One of the passengers gathered courage and pulled the alarm chain. Okay. Inka passengers level ko passenger koncham dear jesi alarm unna chain ni lagay do Okay. Question number 149. How to answer this? Yet things are not that bad. Ippati kuda 
సిచ్యువేషన్స్ అంత బ్యాడ్గా ఏమీ లేవు ఎట్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ దాట్ బ్యాడ్ అని చెప్పిన తర్వాత వన్ తర్వాత ఆరా వన్ తర్వాత ఎస్సా ఆప్షన్స్ చూడండి ఒకసారి ఎట్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ దాట్ బ్యాడ్ ఆర్ చెప్తే ఇఫ్ యూ లుక్ అరౌండ్ ఆర్ సెల్స్ వీ ఫైండ్ పీపుల్ హూ హ్యాడ్ లెస్ దాన్ అస్ బట్ వెంట్ ఆన్ టు మేక్ దేర్ ఫార్చ్యూన్స్ మన చుట్టూ చూస్తే మనకంటే తక్కువ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నవాళ్ళు పూర్ పర్సన్ మనకంటే ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు బట్ వాళ్ళ ఫార్చ్యూన్స్ని వాళ్ళు చేంజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఫైట్ చేసి అనగా సక్సెస్ఫుల్ అయిన వాళ్ళు ఓకే ఆరుతో బిగిన్ చేయొచ్చు ఓకే ఇప్పటికీ మన దగ్గర ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ అంత బ్యాడ్గా ఏమీ లేవు అని చెప్పేసి పారాగ్రాఫ్ స్టార్ట్ అయింది మనకంటే దారిద్రంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారు చాలామంది చెప్తుంది ఓకే ఆర్ బాగుంది ఎస్ ఎస్ చదివితే పర్హాప్స్ వీ కెన్ రెప్లికేట్ వాట్ దే డిడ్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ చూడండి ఎట్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ దాట్ బ్యాడ్ అన్నాక పర్హాప్స్ వీ కెన్ రెప్లికేట్ వాట్ దే డిడ్ హూ డేట్ వాట్ వీ డోంట్ నో దాట్ ఎట్ ఇప్పటిదాకా మనకు తెలియదు అవునా కదా వాళ్ళు ఏదైతే చేశారో దాన్నే రెప్లికేట్ చేసినా కూడా మనం సక్సెస్ఫుల్ అవుతామంటే వన్ తర్వాత ఇస్తారాదు ఈ రెండు తీసేసేయండి ఇప్పుడు ఆర్ తర్వాత క్యూ నా పీన డిసైడ్ చేస్తే వన్ మార్క్ వస్తుంది ఎట్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ దాట్ బ్యాడ్ ఓకే వన్ తర్వాత ఆర్ చూస్తే ఇఫ్ యూ లుక్ అరౌండ్ ఆర్ సెల్స్ వీ ఫైండ్ పీపుల్ హూ హ్యాడ్ లెస్ దాన్ అర్స్ బట్ వెంట్ ఆన్ టు మేక్ దేర్ ఫార్చ్యూన్స్ ఓకే ఆర్ తర్వాత క్యూ పెడితే క్యూలో ఇట్ ఈస్ టైమ్ వి స్టాప్ ఫీలింగ్ సారీ ఫర్ అండ్ గో ఆర్ సారీ ఇక్కడ ఘాట్ ఉంది అండ్ ఘాట్ ఓవర్ ఆర్ డౌట్స్ అండ్ ఫియర్స్ టు ఫేస్ ద వర్డ్ ఓకే రైట్ ఇట్స్ టైమ్ వి స్టాప్ ఫీలింగ్ సారీ మనం బాధగా ఫీల్ అవ్వడం ఆపేసి ఇంకా ఈ డౌట్స్ని ఫియర్స్ని మనం నిజంగా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వగలమా మనం అచీవ్ చేయగలమా మన వల్ల అవుతుందా అనే ఈ భయాల్ని డౌట్స్ని వదిలేసి వరల్డ్ని డేర్గా ఫేస్ చేయడం చాలా అవసరం అని చెప్పడం ఓకే ఆర్క్యూ బాగానే ఉంది ఆర్పీ మంచి కనెక్షన్ ఉందా పని ఇఫ్ యూ లుక్ అరౌండ్ ఆర్ సెల్స్ వీ ఫైండ్ పీపుల్ హ్యాడ్ లెస్ దాన్ ఆస్ బట్ వెంట్ ఆన్ టు మేక్ దర్ ఫార్చ్యూన్స్ ఆర్ తర్వాత పీ పెడితే సమ్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ అవుట్ విత్ మోర్ హ్యాండీ క్యాప్స్ దెన్ ఆస్ ఇప్పుడు అండి కొంతమంది సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారని చెప్తున్నాం కదా కంటిన్యూషన్లో ఆర్తో పీ పెట్టేస్తే కొంతమంది సమ్ ఆఫ్ ద సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఎవరైతే సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారో ఫార్చ్యూన్ చేసుకున్నారో వాళ్ళ లెక్కని వాళ్ళ ఫేట్ని డిసైడ్ చేశారో ఆ పర్సన్స్లో కొంతమంది సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ వాళ్ళు స్టార్ట్ అయ్యారు దే స్టార్టెడ్ విత్ మోర్ హ్యాండిక్యాప్స్ అనస్ మనకంటే పూర్ సిచ్యువేషన్ స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళలో అని చెప్పాలంటే ఆర్ తర్వాత పీ కనెక్షన్ సాలిడ్గా ఉంది క్యూ కంటే సో ఆన్సర్ పెట్టేయండి ఆర్పీ ఓకేనా సో ఆర్పీ తర్వాత ఎస్ పెడితే ఆర్పీ తర్వాత ఎస్ పెడితే పర్హాప్స్ వీ కెన్ రెప్లికేట్ వాట్ ద డిడ్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ ఎలా అయితే వాళ్ళు వాళ్ళ సిచ్యువేషన్స్ యూజ్ చేసుకొని దారిద్రంలో ఉన్నా కూడా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యారో అదే మనము రెప్లికేట్ చేసినా కూడా మనం కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వచ్చు ఎస్ తర్వాత క్యూ పెడితే ఇట్ ఈస్ టైమ్ వి స్టాప్డ్ ఫీలింగ్ సారీ మనం ఇప్పుడు సారీగా ఫీల్ అవడం ఆపేసి పని చేయడం స్టార్ట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ డేరింగ్గా వరల్డ్ని ఫేస్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ క్యూ తర్వాత ఫార్చ్యూన్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫేవర్స్ ద బ్రేవ్ ఇది బాగా వినండి ఫార్చ్యూన్ ఫేవర్స్ ద బ్రేవ్ మీ సిచ్యువేషన్స్ కూడా బాగుండకపోవచ్చు మీరు కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ని ఫేస్ చేస్తుండొచ్చు సిచ్యువేషన్స్లో ఎప్పుడు మీ దగ్గర నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు మనీ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు రిలేషన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ పర్సన్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ ట్రబుల్స్ నువ్వు కూడా ఉండొచ్చు నీకంటే వరస్ సిచ్యువేషన్ ఉన్న పర్సన్స్ కూడా వాళ్ళ ఫార్చ్యూన్స్ని డిసైడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు నీ ఫ్యూచర్ నీ చేతిలో ఉంది సో ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఫార్చ్యూన్ ఫేవర్స్ ద బ్రేవ్ నువ్వు బ్రేవ్గా ఫైట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయి బిలీవ్ చేయి డౌట్స్ వద్దు ఓకేనా జాబ్ వస్తుంది నాట్ ద కంప్లైనర్స్ ఓకే కంప్లైంట్ చేసే వాళ్ళకి ఎప్పుడు సక్సెస్ రాదు నా లైఫ్లో ఇది లేదు అది లేదు అది ఉంటే అయి సక్సెస్ సక్సెస్ఫుల్ అయ్యే ఉన్నాయి లేకపోతే నా దగ్గర ఈ ఫెసిలిటీస్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటే బాగుండేది వేరే వాడికి నాకంటే ఎక్కువ ఉంది ఇలా అయితే ఎప్పుడు సక్సెస్ రాదు ఆన్సర్ ఆర్పీఎస్క్యూ లెట్ ఎస్ మూవ్ టు ఆర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ దిస్ టెస్ట్ ఓకే చదవండి ద అన్ఫార్చునేట్స్ హ్యాండిక్యాప్డ్ ఆర్ ద ఆర్ ద హూ ఆర్ ఫిజికలీ ఆర్ మెంటలీ అన్ఫిట్ ఆర్ ఇన్వారిడ్ డ్యూ టు సమ్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ డిసీజ్ ఓకే హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ అంటే ఎవరు అంటే ఎవరైతే మెంటల్గా ఫిజికల్గా అన్ఫిట్ ఉన్నారో వాళ్ళు అది ఏదైనా యాక్సిడెంట్ వల్ల కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా డిసీజ్ వల్ల కావచ్చు వాళ్ళని మనం హ్యాండిక్యాప
ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా చాలా చాలా సక్సెస్ఫుల్గా తయారవుతారు వేరియస్ క్రాఫ్ట్స్లో అండ్ ఒకేషన్స్లో వృత్తుల్లో ఓకే ఆరు కూడా బాగానే ఉంది అన్నీ బాగా ఉన్నాయి ఎనీవే పీ ఐ మీన్ పీ ట్రై చేసాం ఆర్ ఒకటి మిగిలిపోయింది కదా ఇది ఒకటి ఇది కూడా ట్రై చేద్దాం మనం ఓకేనా సమ్ ఆర్ బాన్ డెఫ్ ఇక్కడ హాన్ కాదు ఇది బాన్ సమ్ ఆర్ బాన్ డెఫ్ అండ్ డమ్ పుట్టుకతో డెఫ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు డమ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు ఓకేనా ఉంటారు అండ్ దర్ ఆర్ చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ మెంటలీ రిటార్డెడ్ మెంటలీ రిటార్డెడ్ పర్సన్స్ కూడా ఉంటారు వాళ్ళని మనం ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్ అంటాం సో ఇప్పుడు వినండి ఫిజికలీ ఆర్ మెంటకి మెంటలీ హ్యాండిక్యాప్ పర్సన్ గురించి మనం మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళు ఎవరో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే స్టేట్మెంట్ ఆర్ కొంతమందికి డెఫ్ ప్రాబ్లం ఉంది డమ్ ప్రాబ్లం ఉంది కొంతమందికి మెంటల్ రిటార్డ్నెస్ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆర్తో బిగిన్ అయితే బాగుంటుంది అన్నిటికంటే కూడా కనెక్షన్ సాలిడ్గా బిగినింగ్లో ఆర్తో ఉంది ఆన్సర్ పెట్టండి ఆర్క్యూఎస్పి చదవండి ఇంకా మీకు అర్థం అవుతుంది సమ్ ఆర్ బాన్ డెఫ్ అండ్ డమ్ అండ్ దెర్ ఆర్ చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ మెంటలీ రిటార్డెడ్ ఆ తర్వాత క్యూ పెడితే వీ షుడ్ రిమెంబర్ దాట్ దే ఆర్ ఆర్ ఓన్ మెన్ వీళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ ఆర్ ఓన్ మెన్ అండ్ దే కెన్ నాట్ బీ బ్లేమ్ ఫర్ దేర్ మిస్ ఫార్చ్యూన్ వాళ్ళ బ్యాడ్ లక్ని మనము బ్లేమ్ చేయలేము ఓకేనా ఆర్ క్యూ ఎస్ సార్ ఎస్ పెడితే వీ మెస్ నాట్ నెగ్లెక్ట్ దెమ్ మనం వాళ్ళు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు దే నీడ్ ఆర్ సపోర్ట్ మన సపోర్ట్ వాళ్ళకి అవసరం పీ పెడితే గివెన్ ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ సపోర్ట్ చేయడం చెప్తున్నాం ఇక్కడ ఆ సపోర్ట్ ఏది ప్రాపర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తే ఆర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తే దే కెన్ బీ గెయిన్ఫుల్లీ ఎంప్లాయిడ్ అని చెప్తున్నాం ఆ తర్వాత లాస్ట్లో దిస్ ఈజ్ వై వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకేనా ఏం చేసింది అండ్ మెనీ సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ హ్యావ్ కమ్ ఫార్వర్డ్ విత్ అసిస్టెన్స్ టు సెటప్ వేరియస్ ప్రాజెక్ట్స్ త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ కంట్రీలో చాలామంది హెల్ప్ చేయడానికి వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ వేరే సోషల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి అని చెప్తున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో ఆన్సర్ అవుతుంది ఆర్క్యూఎస్పి ఈజీ కదా సో బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ఉంటే రీఅరేంజ్మెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా సింపుల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనేది మీకు అర్థమై ఉంటుంది రైట్ సో మీరు కూడా బిలీవ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు జాబ్ వస్తుంది మీ దగ్గర ఏం లేదు అనే దానికంటే ఎక్కువ ఏముంది అనే దానిపైన ఫోకస్ చేయండి ఓకే బీ పాజిటివ్ బీ ఆప్టిమిస్టిక్ యూల్ గెట్ దిస్ జాబ్ ఓకే వర్క్ హార్డ్ ఐ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఓకే ప్రిపరేషన్ ఇస్ ఆల్రెడీ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక గ్రాండ్ టెస్ట్ మనం ఇలానే డిస్కస్ చేద్దాం టిల్ దెన్ టేక్ కేర్ ఎవ్రీ వన్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ డే ఆల్ ద బెస్ట్